ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಲೈವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಲೋಗನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಘದಿಂದ ನೀಲ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಪಿರೇರಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಸಿ ಐ ವಲಯ ಹದಿನೈದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಕೇಶ್ ಕುಂಜೂರ್ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀಲ್ ಅವರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನ ಸೊ ಒಂದು ತುಂಬ ಚಂದವಾದಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮತದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದವರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಈ ಸಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತದಾನ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಾಯಕ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಈ ಸಲ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸತಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರ್ತದೆ ಈಗ ಮತದಾರನಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರ್ತದೆ ಹಕ್ಕು ಉಂಟು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಉಂಟು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಅಂದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ದು ಹಕ್ಕು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತದಾರನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮತದಾರನಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ನಮ್ದೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸತಿ ಏನಾದರೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಿ ಇ ಓ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ವೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಉಂಟು ಸ್ವೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ 
ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ವೋಟರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಹಾಕುದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನವನ್ನು ಒಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಯುವಕರ ದಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಯುವಕರನ್ನು ಯುವಕರು ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಅವರ ಏನೋ ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಷವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಯುವ ಏನು ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತದಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತದಾರ ಮತದಾನ ಬೇಡ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮತದಾನ ಮಾಡದೆ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಈ ಯುವಜನ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಸಮಾಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯತೆಯನ್ನ ಅರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ 
ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನೀವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಷ್ಟೇ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಏಜನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಓಟಿಂಗ್ ಓಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇದು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನೆಂಟು ಆದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಳಿತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಸೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಳಗಾಗುವುದು ಯುವ ಜನರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ತತ್ವ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಈಗ ಹೆಸರು ಹೇಗೋ ಹಾಳಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕರ್ದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನಾನು ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸರಿ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ನೀಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದ್ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ಕರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಸನದಿಂದ ಥಾಮಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀಲ್ ಬರ ರೈತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಓಟ್ ಐಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಓಟ್ ಐಡಿ ನೀಲ್ ಬರ ರೈತ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾ ಅವರೇ ನೀಲ್ ನೀಲ್ ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಹೇಳಿ ಥಾಮಸ್ ಹಾ ಸರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಿ ಹಾ ಹಾ ಹೌದು ಥಾಮಸ್ ರೇ ನೀಲ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಹಾ ಸರಿ ಗಾಯ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಾಡ್ಕಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಮಿಂಚಿನ ಮತಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿತ್ತು ತಾವು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗದೆ ಇರಬಹುದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಸಿ ಐನ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಜೆ ಸಿ ಐಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಜೆ ಸಿ ಐನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಜೆ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಒಳಗಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ 
ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಹಿರಿಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಳಿಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಮನ್ಸುಂಟ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲಾಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಮುದುಕರಾಗುವರೆಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಬರುವಂಥ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ರೀ ಇಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕು ರೀ ಯಾಕಂಟ ಈ ಥರ ಈ ಈಗಿನ ಸಮಾಜ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅವರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯುವಕರು ಆದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಜೆ ಸಿಎನ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಅಭಿಯಾನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಿನವರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೆ ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಮನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಮನೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಮತದಾರರನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತದಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಟ್ ಅನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲರ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯ ಅವರವರ ಮನೆಯ ವೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಾಯಕ ಆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮತದಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಐ ಆಗ್ಲಿ ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಇವರು ಅವರವ್ರು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಅಂತದೇ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತು ಈಗ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಆಗ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇವರು ಹರಿಯುದು ಇವರು ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹರಿಯುದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಅವ್ರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ಬೇಕು ಬಡವನಿಗೆ
ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಲಾಭ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವಕರು ಜಾಗೃತರಾದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಿತನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು ಮುಂಚೆ ಈಗ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಇದು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಪೋಲಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಗರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನೀವು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಇದೆ ಸೊ ನಲವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದದ್ದುಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ನೀಲ್ ಈ ದಿನ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಸಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದೋಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಟ್ ದಿನ ಇರುವುದೇ ನಮಗೆ ರಜೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂದು ಒಂದು ಮತೆಯಿಂದ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾರು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮತ ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಯಾರು ಹೊಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಉಂಟಂತ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಒಂದ ಆ ಚರಂಡಿಯ ಸ್ಮೆಲ್ ತಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರನ್ನು ಆ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದು ಬಿಡು ಆವಾಗ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಒಂದ ಈ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಅಟ್ಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಮತದಾನವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳುದು ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಲಸು ಅಂತ ಈಗ ಬಂತು ಮಾತು ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರು ನಾವೇ ತಾನೇ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಯ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾಹದಿಯನ್ನ ತುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಹೊಲಸು
ಈಗೇನು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಿಸಿತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮತದಾನವನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಜನರೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಮತದಾನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಬೇಕು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಮಾತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಕೂಡ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಆಗ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾರತದ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಲ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಕ್ಕೆ ಗಗ್ಗರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಗಗ್ಗರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹರಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಥ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಕಾಬೆಟ್ಟಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೂರು ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಡಿ ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಏನು ಮಾತು ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ಮತದಾನದ ಏನು ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಭೂತಕೋಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಇಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಅವರು ಯಾರು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮರು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದವರದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಂಟಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾರು ಓಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೆಲವರು ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾರ ಅಂತೇಳಿ ಉಡಾಫೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಮಾಟ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸರಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಟಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಗೋಡೆಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಬೇಡ ಮಾರ ತೆಗಿರಿ ತೆಗಿರಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆದರಿಕೆ ಸಮೇತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಂತ ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನೀಲ್ ಅವರೇ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಲ್ ಅವರೇ ಇವಾಗ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರು ಅವರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತದಾನ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆ ರಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೂರ್ ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತದಾನ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅವನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಜೆಯನ್ನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ ಸಂಬಳ ಸಹಿತ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗಿಯುವ ಆ ದಿವಸ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಲಿ ಮನೆಯವರು ಕೊಡುವುದು ತೆಗೆದ ಮನೆಯವರು ಕೊಡುವುದು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಾಗರ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ
ಅವರ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಸೊ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಮತದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತದಾನ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಹೋದೆವು ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಮತದಾನವ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಯಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನ ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಇಒ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಶಪ್ಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕಪಾಶಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮತದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷದವರ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂತವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತದಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಒಂದು ಯಾರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಬದಲಾಗ್ಬೋದಂತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಜನ ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಥನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಒಂದು ಸಂಘ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಏನು ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಇಂತಹ ರೈಸ್ತಾನ ಸೊ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಲೈವ್ ಸೊ ಒಂದು ಮತದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ನೋ